இல்லை வாய் அவங்க முக்கியமான கேரக்டர் ஆட்டினார் அது இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் அவனை எதிர்பார்க்குறது அதிர்ஷ்டம் தான் வேணும்னால நிறைய தான் வீட்டில் வளர்ப்பாங்க சகுனால் பூனை யாரும் வளர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் பூனை தான் வளர்க்குறேன் பூனை தான் அதில் நீ கவலைப்பட போன அந்த டேலாக் அப்போ சொன்னார் அப்புறம் வானத்தை போல அந்த டேலாக் எழுதினேன் அதே மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே வரும் எப்போ வரும் எப்படி வருவேன் யாருக்கு இந்த வர வேண்டிய கரெக்டாக வருவேன் டேலாகில் ஓட வேலையை பாரு யார் நடிச்சா இப்போ லிங்காவே நீங்கள் சொல்லுங்க ஏவரேஜ் படிக்கிறேன் ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் இன்னும் சூப்பர் பார்க்க பார்க்கல அவனை பொறுத்தவரை அது படம் அது என்ன கருத்து அது மட்டும் நான் பார்ப்பான் அது நல்லா இருந்தால் எடுத்துக்கோ அதனால் அரசியல் விமர்சித்தால் அந்த படம் நல்லா இருந்தால் ஓடாது இந்த நாள் நீ சொல்லவே இல்லை நீ இல்லை வளர நித்தின வருஷம் ஒரு பிடி சார் நான் வெளியே சொல்கிறது தரி பிடிச்சி சொன்னார் கலகுதில் அச்சு அச்சு தூக்கு அச்சு அச்சு தூக்கு அச்சு தூக்கு நீங்கள் குத்திக்கின்னுக்கிறாரு அப்போ அவர் டைரக்டர் தான் நடிகராவில் ஒரு ஆடு தப்பிச்சிச்சு ஒரு ஆடு தப்பிச்சிச்சுன்னு பாரு கொஞ்ச நாள் அவர் நடிச்சிட்டார் ஒரு படம் தலைநகர் தான் ஃபஸ்ட் படம் நடிச்சு நான் சொன்னேன் இன்னொரு ஆடு தப்பிச்சிச்சு சரி பாருல நான் சொல்லிட்டேனே அவருக்கு நானும் நாங்கள்லாம் முப்பூர் ஜென்ம பந்தம் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவரே அந்த கட் பண்ணலாம் அவரை கட் பண்ண முடியாது நான் என்ன பேசி இருக்கிறோம் அது தானாக வர முருகாசே சொன்னார் சார் உங்கள் பையன் விஜயன் ஜெல் ஆகிட்டாங்க சார் ஹாய் ஐ எம் ரமேஷ் கண்ணா யூ ஆர் வாட்சிங் மீ ஆன் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா ப்ளீஸ் சி ஹெச் தேங்க் யூ உங்கள் லைஃப்பில் வந்து முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணவர் யாருனா விக்ரமன் சார் அதை வந்து மறக்க முடியாதுல்ல சார் உங்களை ரெண்டு பேருக்குள்ள நட்பு அது எப்படின்னா நான் வந்து ரவிக்குமார் சார் ஒர்க் பண்ணுவோம் ரவிக்குமார் சார் விக்ரமன் சார் நாங்கள்லாம் சூப்பர் குட்டில் படம் பண்ணுறோம் விக்ரம் சார் சூப்பர் குட்டில் படம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ரவிக்குமார் சார் நாங்கள் ஆஸ்தானே நானும் கோட்டிராமஸ்ட் தான் நான் ஆஸ்தான வித்வான் சூப்பர் குட்டில் யார் புது டேட் வந்து திலீப் வருவாள் கோட்டிராமஸ்ட் வருவா யார் வந்து நான் தான் அதுக்கு ஆஸ் கோடாயிட்ரு அதனால் எங்களுக்கு ஒரு மூணு பேர் பிரிவு நட்பு அது மட்டும் விக்ரம் சார் ஒர்க் பண்ணவர் தான் ரவிக்குமார் சார் அவர்கிட்ட நான் அவங்களால நாங்கள் ஜாலியாக அரட்டை அடிச்சு கலெக்டாக பண்ணி நடப்போம் அதனால் விக்ரம் சார் என்மாதிரி எப்பவுமே ஒரு பாசம் இருக்கும் நல்லா ஜோக் அடிப்பேன் சில விஷயம் இங்கே ஓப்பனாக பேசுவேன் கிண்டல் அடிப்பேன் அதனால் ரொம்ப அதனால தான் ஒவ்வொரு வயசுலையும் ஒவ்வொரு படத்துலையும் ஒரு சீன் கொடுப்பார் ஓகே ஒரு பாசத்தோடு அதுக்கப்புறம் தான் உன் எடுத்து கொடுத்து கொடுத்தா அதே மாதிரி போய் நடித்தேன் சொல்லிட்டு சார் அடுத்த படத்தில் ஒரு நல்லா வேஸ்ட் கொடுங்க வரட்டு மாதிரி இல்லை ரொம்ப சார் நாளைக்கு வாங்க எதுக்கு வரணும் நீங்கள் ஒரு நாள் சீன் வந்து கொடுப்பீங்க இல்லை வாய் அவங்களுக்கு முக்கியமான கேரக்டர் ஆட்டினார் அது இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் அவனை எதிர்பார்க்குது இல்லை சூப்பர் அதனால் விக்ரம் சார் தான் பாராட்டணும் விஷயத்தில் ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது நான் சொல்லுவேன் காசெல்லாம் மேலே போடுறேன் நீ பார்த்து எடுத்துக்க மீதி நான் எடுத்துக்கிறேன் கீழே போடுறேன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டால் எல்லா காசு கீழே வாத்துடும் உடனே காட்டுக்கேடு முடி பார்ப்போல நான் ஒன்றும் காடி இஸ் டபுள் கிரேட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃப்ரீஸ் பண்ணி கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் என் முகத்தில் போட்டுப்பார் படம் பாருங்கள் எந்த டேரக்டரும் போட மாட்டாங்க எல்லா டேரக்டரும் சாமி மேலே பூ மேலே அம்மா அப்பா படம் மேலே கோயில் மேலே மணி மேலே இப்படி தான் ஏன்னா சென்டிமெண்ட் அது கண்டிப்பாக என் பேர் நல்ல இடத்துல வரும் என்ன ஒன்று எனக்கு அழுதுல நான் போய் வெளியே வந்து சார் என்ன சார் என் முகத்தில் போட்டிங்க டைட்டில் அவன் படம் ஓனில் என்ன சொல்லுவாங்க சார் கார்த்திக் ஓடிருக்கு படம் ரோஜாவுக்கு படம் ஓடிருக்கு மணி ஒன்றும் போடி எல்லாருக்கும் ஹிட்டு படம் பண்ணி அஜித் கூட ஓடிருக்கு நான் தான் சார் இதில் ஒன்றுமே இல்லாதவன் நான் நான் ஆர்டினரி அஸ்டன் டேட்ரு என்னை போட்டு போட்டு விட்டிங்களா நாளைக்கு ஓடலாம் உங்களை என்ன தான் நான் சார் திட்டுவாங்க சென்டிமெண்ட்டாக ஆமாம் இப்போ அதிர்ஷ்டம் தான் வேணும் நிறைய தான் வீட்டில் வளர்ப்பாங்க சகுனால் பூனை யாரும் வளர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் பூனை தான் வளர்க்குறாங்க பூனை தான் அதனால் நீ கவலைப்பட போன அந்த டேலாக் அப்போ சொன்னார் அப்புறம் வானத்தை போல் அந்த டேலாக் எழுதினார் ஓகே சார் அதனால் ஈஸ் எ கிரேட் டபுள் கிரேட் அவள் தான் சார் இவ்வளோ பேசிட்டோம்ல சார் பட் சினிமாக்கு நீங்கள் எப்படி என்ட்ரா ஆனீங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு அது தெரிஞ்சுக்க ஆசையாக இருக்குது சினிமா என்ட்ரா அது ரொம்ப கஷ்டம்பா நாடகம் நடத்தினேன் மனோர் பாட்டில் அஞ்சு நடித்தேன் அப்புறமா எங்கள் அப்பா கொண்டு போய் செங்கல்பட்டு போர்டிங் சேர்த்து நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அப்புறம் அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டேன் ஓடி சொந்தமாக ட்ராமாலாம் நடத்தணும் சங்கராலயன் சோமநாதன் ஆகும் சங்கராலயனா எங்கள் சித்தப்பா பேர் அவர் தான் மலையாளத்தில் ஃபஸ்ட்டு டாக்கி முதல் பேசும் மலையாள படத்து ஹீரோ எங்கள் சித்தப்பா அவர் பேரில் சங்கராலயன் அதுமாதிரி முதல் பேசும் மலையாள படத்தில் மியூசிக் டேட் தான் பிஎஸ் தி பிஎஸ் திவாகர் இப்போ நாற்பது படம் காட்டு ராணி எல்லாம் நிறைய படம் இசை அமைச்சர் அவருடைய மகள் தான் கிராமில் இருக்கேன் இப்படி முயற்சி தான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் ஒன்றோட ஒர்க் அவுட் ஆகுது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்புறமா அப்படி சுற்றி கித்தி டாஸ்டன் டேட்டில் தேடி காரைக்குடி நாட்டு போய் வராது இருந்து முடிவு பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் நமக்கு ஆசைப்படாது அதனால் அப்புறம் ஃபிட்டராக வேலை செஞ்சேன் மொசைக்கு வேலை செஞ்சேன் நான் செய்யாத வேலையை கிடையாது கார்பெண்டர் வேலை செஞ்சேன் எல்லா வேலையும்
அது தலைக்கு புரிஞ்சு படுத்த படம் எடுத்து புரிஞ்சு சூப்பர் சார் இப்போ இந்த கேள்வி உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ராமா இருக்குதுனால கேட்குறேன் இப்போ ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் இல்லை எங்கே பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் பழிச்சு தெரியும் ஆமாம் நம்ம என்ன பண்ண ஆடியன்ஸ் ரசிப்பாங்க என்ன பண்ண ஆடியன்ஸ் ரசிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இருக்கிற நடிகரில் யார் அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டுருக்கா சார் மக்கள் பரிசு புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து படம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டைரக்டர்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஓகே ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஓகே ஏன்னா அவங்க தான் கரெக்டாக எது போகணும் பணம் கொடுக்குறாங்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நிறைய பேர் இப்போ இப்போ எனக்கு எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும் பேர் காமெடி ஆர்டிஸ்ட்லாம் என்ன காமெடி வருது என்ன சிரிக்கிறாங்க எது எதுவுமே தெரிய மாட்டேன் பாவம் அவங்கள சொல்லி குறை இல்லை அவங்களும் வந்துடுச்சு நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சிந்திப்பது இல்லை நாம் எல்லாம் சிந்திப்போம் நாங்களும் படம் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் இந்த ஜோக் போடலாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த வில்லனில் ஆமாம் வில்லனில் தான் ஓடி வந்து ஒன்று ரெண்டு பேர் கேட்பாங்க திரும்பும்போது அப்படி இப்படி பண்ணுவார் அஜித் அந்த காமெடி இடத்துல டக்குன்னு திரும்ப அப்படியே தெரியாமல் இருக்காது கருணாஸ் டே நடா அப்படி நடிகிறேடா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ தான் நான் அடுத்த ஷாட்டில் வந்துட்டுருக்கிறேன் வந்தோடனே நான் டக்குன்னு சார் அவங்கள பயில் வேணா அப்படி அப்படி மெதுவாக திரும்ப சொல்லுங்கள் சார் டக்குன்னு பாருங்கள் சார் டக்குனு பாருங்கள் சொன்னால் நீங்கள் மெதுவாக திரும்புங்க சார் அப்படின்னு அவங்க மெதுவாக திரும்ப இதுவாக சார் அவங்க டக்கு அப்படின்னா அது இன்றைக்கு வரைக்கும் பெருசாக அது ஸ்பாட்டில் வந்து அப்படி வந்து சொன்னேன் ஜோக்கு அது இன்றைக்கு வரைக்கும் பெருசாக இல்லை அதுமாதிரி நம்ம வந்து சினிமா அது ஜெயிக்கணுன்ற எண்ணத்தோடு எப்போயும் வாழ்ந்துட்டே இருப்போம் அதனால் ரொம்ப முக்கியம் அது இப்போ வரவங்க எப்போ புரியுனா கொஞ்சம் இறங்கும்போது புரிஞ்சுக்குவாங்க ஓகே ஆஹா நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இல்லை ஆனால் இறங்கின அப்புறம் சினிமாவில் கூப்பிட மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே சார் முத்தில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அப்போயும் வந்து பெரிய ஹீரோ சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு இதுவாக ஆயிடுச்சு அவர் கூட நம்ம அந்த படத்தில் பாட்டாக இருக்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அப்போவே வந்து சார் சூப்பர் ஸ்டாரா அப்படின்னு ஒரு கெத்து வந்துச்சு அவருக்கு இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது என்ன வெள்ளா இருக்குது ரஜினி சார் பார்க்குறதுக்கே அப்போல்லாம் ஏங்கிட்டு இருப்போம் அவர் கூட உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அவர்கிட்ட கதையை பற்றி பேசுகிறோம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவரும் நல்லா நல்லா பேசுவார் நம்மளை பற்றி ரமேஷ் நான் சூப்பர் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஒரு சீன் இருக்குது மேடல் ஏற்றி விடுற சீன் அது நான் உட்கார வச்சுன்னு ஆ முத்து உன் வெயிட் உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு ரமேஷ் நான் தான் சொல்லுறேன் அப்புறம் பாலிட்டிக்ஸ் வர சும்மா ஏறுங்க சார் அப்படி சொல்லு ஏப்பா நம்ம தான் அவர் மேடை வச்சு விடணும் அப்போ தான் அவர் தூக்கிலாம் விடுவோம் அதே மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே வரும் எப்போ வரும் எப்படி வருவேன் யாருக்கு இந்த வர வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக வர வேணும் டேலாக்ல நான் சொன்ன டேலாக் தான் என்ன இது இப்படி இருக்குது டேலாக் சரி நல்ல டேலாக் சார் இந்த நேரத்தில் கரெக்டாக இருக்கும் என்னமோ மாட்டி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் சார் அதுக்கப்புறம் கோச் ஆடல் நிறைய டேலாக்லாம் சொன்னேன் அப்போலாம் அவர் ஒத்துக்கல நான்லாம் பாலிட்டி வர மாட்டேன் பேச வேலை பாருங்க அந்த மாதிரி டேலாக் பேச பண்ணி நீங்கள் ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு டேலாக் எடுங்க எங்கே வரும் எப்போ வரும் எப்படி வருவேன் இன்றைக்கி வரும் என்ன கேட்டாங்க வரையா வரையா அப்படின்னு அப்போ சொன்னார் இப்போ வந்துட்டார் வந்துட்டார் ஆனால் நாங்கள் அப்போ தான் எதிர்பார்த்தோம்ல சார் எல்லாருமே தொண்ணூத்தாறில் வந்துடுவார் அப்போ தான் அப்போ தான் கண்டிப்பாக இல்லை சார் இப்போ யார் இப்போ அரசியலாம் நடிகர்லாம் வராங்கள்ல ம் எல்லாம் வர வேண்டியவங்க தான் நிச்சயமாக ரஜினி சார் நல்ல சுயநலம் இல்லாத மனிதர் நல்ல ஞானமுள்ள அறிவுள்ளவர் வந்து கமல் சார் நல்ல மக்கள் மனிதர் நிறையா இருக்கிற த தளபதி எல்லாத்தையும் விட நம்ம அஜித் தலை தலை இவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா நாடு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆடி லாஞ்சுக்கு வந்தாலே போதும் சார் நாடு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகே சார் இப்போ இது கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு கதையில் வந்து அரசியலை வந்து விமர்சிக்கிறாங்கள்ல ஏன்னா இப்போ அதுதான் தப்பு கிடையாது அவங்களோட கருத்தை சொல்கிறாங்க ஆனால் இவர்களும் வந்து நடிகர் அரசியலான இவங்க கருத்தையும் சொல்கிறாங்க அது எப்படி பார்த்துருக்கீங்க அதெல்லாம் தப்பு இல்லைங்க அரசியல் பற்றி முகமது பின் சுக்குலுக்கு துக்குலுக்குன்னு ஒரு படம் ஷோ எழுதினார் அப்போ வந்து கலைஞர் தான் பேன் பண்ணார் ட்ராமா படத்தை அந்த படம் தேவித்தர் மேலே கீழே போட்டு ஹண்ட்ரட் டேஸ் மேலே ஓடிச்சு அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது யார் அதில் வந்து கலைஞர் மாதிரி ஒருத்தர் பேசுவார் ராஜாஜி மாதிரி ஒருத்தர் பேசுவார் எல்லாம் அப்படியே அது மிமிக்கே பண்ணியிருப்பார் அவர் அதெல்லாம் கலைஞர் அழகாக விட்டார் இல்லையா அதனால அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சினிமா வந்து மக்களுக்கு என்ன சொன்னே சொல்லும் அது ஏற்றுக்கிறது மக்கள் நீ என்ன தான் நீ போராடு நல்லா இல்லாத படத்தை ஓட்ட வைப்பு பார்க்கலாம் ஓட வேலையை பாரு யார் நடிச்சா இப்போ லிங்காவே நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏவரேஜ் படிக்க ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் ஐயோ நம்ம சூப்பர் பார்க்கப்பாங்கல்ல அவனை பொறுத்தவரை அது படம் அது என்ன கருத்து அது மட்டும் நான் பார்ப்பான் அது நல்லா இருந்தால் ஏற்றுக்கும் அதனால் அரசியல் விமர்சித்தால் அந்த படம் நல்லா இல்லைனா ஓடாது தப்பான அரசியல் விமர்சனம் வந்து ஓடாது இல்லை கண்டிப்பாக கரெக்டான அரசியல் விமர்சனம் பாராட்டுவான் கரெக்டாக கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அதான் கரெக்ட் இப்போ இலவசம் வாங்கக்கூடாது மக்கள் மீது நம்ம சொல்கிறோம
நான் அப்படி பசிச்சுட்டே இருப்பேன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு குழந்தையாக தான் நான் பார்த்துருக்குறேன் அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி அது மாதிரி அவர்கிட்ட நம்ம நல்ல பழக்கம்னா எப்போ மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருப்பா பாருங்க சிரித்து மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருக்கேன் ஆமாம் எப்போ பாரு எதாவது ஒரு ஈஸியாக எடுத்துக்கோ ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டான் பல ஒன்றாலும் பெருசு இல்லைச்சுன்னா அதனால் வந்து இவ்வளோ பெரிய புலிஸோட மகன் இருக்க என்ன அவருக்கு இருக்காது கண்டிப்பாக ரெண்டாவது வந்து அவருடைய முதல் படம் ஆசை ஆசையால் நான் தான் நடிச்சிருக்கேன் நம்ம ஆசை ஆசை நீங்கள் இருந்தீங்க எப்போவுமே எல்லா முக்கியமான ஹீரோஸோட முதல் படம் நான் நடிச்சிருக்கேன் அது ஒரு அதுவே சம்மந்தம் சார் விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் இவர் வந்து என்னென்னா மியூசிக் டைரக்டர் இவர் இவர் வந்து மியூசிக் டைரக்டரில் இருந்து ஹீரோ ஆகி இவ்வளோ பெரிய சாதனை பண்ண தெரியாது பிச்சைக்காரன் ஒரு படம் பார்த்து மிரண்டிட்டேன் அப்புறம் வீட்டில் போய் ஒரு பாராட்டினேன் இப்போ மியூசிக் டைரக்டர் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் யாரும் ஆனால் அது படத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்குது இல்லையா சினிமா கமல்ஹாசன் பிரகாஷ்ராஜ் நாலஞ்சு பேர் அது மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு நல்ல எஸ் ஜே சூர்யா சார் எஸ் ஜே சூர்யா வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து நெத்தி அடின்னு ஒரு படம் பாயிண்ட் ஆஃப் படம் பண்ணுறேன் அப்போ இவர் வர சான்ஸ் நடிக்கிறதுக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் பாப்பா நல்ல கேரட் கொடுக்குறேன் சொல்லிட்டு நிற்க வச்சு அது ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு காட்சி நடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் வயலில் பார்க்கும்போதெல்லாம் பேசுவோம் பழகுவோம் போகணும் அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா பெரிய லெவலில் வந்துட்டார் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு படம் குஷிக்கு என்னை கூப்பிட்டார் எனக்கு அப்போ டேட்ஸ் செட் ஆகி வரல இல்லைனா அவரோட நிறைய பயணிச்சிருப்பேன் அதனால் ஒரு நல்ல ஒரு டேலண்டான பர்சன் இன்னி கூட அவர் படம் எனக்கு முருகாசன் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் பெரிய பெரிய டேரக்டராக உருவாக்கணும் ஒரு பெருமை அவருக்கு இருக்குது சூப்பர் சார் எஸ்டிஆர் நாப்பா அவர் போய் சொல்ல வேணாம் வெரி வெரி டேலண்டட் பர்சன் நாலேஜ் ஆஃப் மியூசிக் நாலேஜ் ஆஃப் ஸ்டோரி எல்லாம் வல்லவன் டிஸ்கஷன்லாம் போனேன் நான் ஒரு நாள் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஒரு தடவை எங்கள் ஊரில் இருந்து சொந்தக்காரங்க வந்தாங்க அவங்க ஆசை யார் பார்க்கணும் சிம்பு பார்க்கட்டாங்க மா நான் சிம்பு கூட படம் நடிக்கவே இல்லையா மா நான் பார்க்குறது இல்லை நீ எப்படியா ட்ரை பண்ணி கொடுங்கன்னு சரி பா அவங்க போய் ரெக்கார்டு தெரியுங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு போய் பார்த்தேன் அப்புறம் கண்ணு முடிச்சு வெளியே வந்து பார்த்தாரு பார்த்து பழகிட்டு அப்போ சொன்னார் சார் உங்கள் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதில் ரொம்ப பிடிச்ச ஜோக் அவர் சொல்ல ஜோக்கு தெரியுமா பஸ் ஸ்டாண்டில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்பார் நான் சொல்லுவேன் ஆடு நடந்து நான் மாடு நடந்தது ஆடு நடந்து மாடு அது நான் சொன்ன ஜோக்கு பாருங்கள் சிட்டிக் சார் இல்லை அதுதான் சார் ரொம்ப பிடிச்ச ஜோக் ஒன்று வரும் இன்னும் பசங்க அதுதானே சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படியா என்னடா நடந்தது நான் நடந்தேன் ஆடி நடந்தது அப்படிதான் சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படியா ஆமாம் தெரியுது தெரியாது நான் எதாச்சும் ஆடிச்சு அந்த இடத்துல டே நேற்று பஸ் ஸ்டாண்ட் நடந்து அப்போ மாடுங்க தானே ஆடு நடந்து மாடு நடந்தேன் ஒன்றும் சித்திக் சார் கேட்டார் என்ன இது டேலாக் அவருக்கு தெரியாது பஞ்சு சார் சிரிப்பாங்க சார் வெயிங்க சார் பரவாயில்ல அப்படின்னு சரி வச்சுட்டார் அது பெரிய இட்டை அது சிம்பு வரி பாருங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது தான் தெரியுது எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க சார் பசங்க இதில் ஆ பாருங்கள் பரவாயில்ல அது ஒரு கிஃப்ட் தான் வடிவேல வருது ஆ நமக்கு வடிவேல இல்லைன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ பெரிய சோபிச்சிருக்க முடியுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆமாம் எகிரிச்சு இல்லை இன்றைக்கி வரையும் வடிவேல் தானே மீன்ஸ் எப்படி போட்டு கலக்கிறாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பெரிய சிறந்த நகைச்சி நடிகிறவர் தான் அவர் இடத்துல இப்படி ஆலை கிடையாது மக்கள் செல்வன் ஆ விஜய் சேதுபதி உண்மையிலே பார்த்தா எல்லாம் கையெடுத்துக்கும் பண்ணும் ஏன்னா நிறைய விஷயம் நல்லது பண்ணிருக்காரு கண்டிப்பாக சார் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு சின்ன படம் பண்ணுறான் அந்த பேர் பேர் சொல்லி பாலகிருஷ்ணன் படம் பண்ணுறாப்புல அதில் ஒரு கஸ்ட்டு போடணும் ஜனகராஜ் நடிக்கிறார் அப்போ ஜனகராஜ் சொல்லியிருக்கார் விஷயத்த போயிட்டு சார் என் பையன் அஸ்டண்ட் ஒருத்தன் படம் பண்ணுறான் நீங்கள் ஒரு நாள் கஸ்ட்டு கேட்குறான் யார் அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்தால் கூட ஒர்க் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் படம் பண்ணல பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கண்ணிராஜ் ஆன் பார்த்து போடலாம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆச்சு இப்போ தான் படம் பண்ணுறான் அப்படியே அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் திடீர்னு ஒரு ஃபோன் இவர் பாலகிருஷ்ணன் நம்பர் வாங்கி பண்ணிட்டுக்கிறேன் நான் விஜய் சேதுபதி பேசுகிறேன் நீங்கள் ஒரு நாள் நடிக்கணும்னு சொன்னீங்களே பாலகிருஷ்ணன் நம்ப முடில விஜய் சேதுபதி போய் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை எப்படி பேசுவார் சார் அதெல்லாம் கிண்டல் பண்ணாங்க சார் நான் பாலகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் சார் பாலகிருஷ்ணன் ஜனகராஜ் சொன்னார் உங்கள் படத்தை நான் அப்படி புள்ள அடிப்பார் சொல்லும்போது அப்படி சொல்லி ஒரு நாள் நடித்து கொடுத்து டப்பிங் பேசி கொடுத்தார் அப்படி கலைஞரை மதிக்கிறார் நல்ல கதைகளை கேட்குறாரு கண்டிப்பாக சார் அதனால் தான் படங்கள் எல்லாம் விட்டே ஆகுது கதை கேட்கணும் ஹீரோஸ்க்குள்ளாம் கதை கேட்க டைம் இல்லை ஏன்னா அவங்க நிறைய பிரச்சனை வச்சுக்கிறாங்க இருக்கக்கூடாது கதை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்ல கதை சில அதை அவர் பண்ணுறாரு சூப்பர் சார் கேப்டன் அவர் உடம்பு நல்லா அவர் தாங்க சிஎம் இப்போ இதெல்லாம் யார் சொல்லணும் திட்டுவாங்க எல்லாரும் என்ன
ஒரு விழா நடத்தி அதில் போய் ரஜினி சார் பார்த்து உடனே அந்த தனுஷை வந்து கட்டிப்பிடிச்சு கல்யாணத்துக்கு வந்து தனுஷார் அப்படி இல்லை சொன்னால் அன்றைக்கி வர முடியாது போயிருக்கலாம் அதனால் ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமாக நடிகர் சிறந்த நடிகர் சூப்பர் சார் விஷால் அவர்கள் விஷால் பாவங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது பண்ணணும்னு துடிக்கிறாரு கொஞ்சம் பேர் பண்ண விட மாட்டாங்க நிச்சயமாக நல்லது பண்ணணும் எண்ணம் உள்ள ஒரு மனிதர் சூப்பர் அவர் இருந்து நடிகர் சங்கம் மாட்டோம் ப்ரொடியூஸ் கவுன்சில் ஆகணும் நல்லது பண்ணுவார் அவர் வழியில் நடத்தினா நல்லது உள்நோக்கியமே இல்லாத அவர் என் படம் தான் அவர் நினைக்க மாட்டேன் எல்லார் படம் வரணும் அதனால் அவர் இன்னும் இருக்கணும் தலைவராக நல்ல நல்ல ப கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்தணும் நல்ல நல்ல வழிமுறைகளை வகுக்கணும் இல்லைனா இந்த அளவு வந்திருக்கார் அவரும் செல்வமணி சார் சேர்ந்தால் ஓரளவு கரெக்ட் பண்ணி ஓரளவு கரெக்ட் பண்ணி இருக்கா அதனால் அது அவர் இருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் சார் தம்பிராமையா அவர்கள் தம்பிராமையன் கூட நான் சீரியல் பண்ணும்போது விவேக் வச்சு எல்லாமே நடிச்சிருக்காரு அது தம்பிராமையன் எப்போ பார்த்தாலும் சொல்கிறார் அவர் பையனோட அன்றைக்கி கல்யாண பத்திரிக்கை மூணு பையனை கூப்பிட்டு கல்யாணத்துலாம் வந்தார் பையனோட யார் தெரியுமா அவர் பல கதைகளுக்கு ஆதாரமானவர் பல முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்கள் முன்னாடி முன்னாடி தள்ளுனவர் அப்படின்லாம் இப்போ பாராட்டுவார் அப்புறம் என் பையன் காட் ஃபாதர் படம் பண்ணோன்னு எங்கேயோ பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி நைட்டில் ரொம்ப அற்புதம் ரமேஷ் கண்ணா சூப்பர் அப்படின்னு பாராட்டுவார் நல்ல மனிதர் ஒரு வெள்ளந்திரியான மனிதன் சொல்லுவாங்களா அது அவர் சூப்பர் ஓகே சார் சூர்யா அவர்கள் தெய்வம் வச்சான் வேறு என்ன சொல்கிறது ஆமாம் அவர் லவ் நேரம் தெரியும் நடித்த நேரமும் தெரியும் கதை பேசுவது எல்லாம் தெரியும் அவர் என் கூட பழம் போய் யாரும் பழகிட மாட்டேன் அவ்வளோ பழகிருக்கா அவர் சூப்பர் சார் மே விவேக் அவர்கள் விவேக் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃப்ரெண்ட் ம் ஏன்னா அவர் வந்து செக்ரட்டரி ஒர்க் பண்ணுறாரு நான் அதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணால் அந்த படம் வரலை ஓகே அப்போ ஹியூமர் கிளப்புக்கு நாங்கள் போவேன் அப்போ இவரும் ஒரு ஹியூமர் கிளப்புக்கு அப்போ நல்ல ஜோக்ஸ் நடிப்பார் அப்போ கலாகாரர் கோவிந்தராய் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இவர் வந்து ரமேஷ் கண்ணா கவடை கவடையா கதை வசனம் டைரக்ஷர் பண்ணவர்ப்பா அப்படின்னு வேறு கவடை 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 அப்படின்னு வேறு இவர் ஒன்றே சிரிப்பார் அப்போ எங்கள் நட்பு உருவாச்சு அப்போ மனதில் ஒன்றும் ஒரு படம் நடித்தார் அதில் ஒரு அழுகுறு சீன் ஒன்று பண்ணார் அதை பற்றி கொஞ்சம் கமெண்ட்லாம் பண்ணார் அப்போ நான் ஹியூமர் கூட சொன்னேன் அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க முதல்ல படத்தில் கமல்ஹாசன் எப்படி எழுதார்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் போக போக மெருகேடுவேன் அதனால் எனக்கு இன்னும் நட்பு அப்புறம் ஆரத்திரின்னு ஒரு படம் வசனம் எழுதினேன் அதில் அவர் கூப்பிட்டு பெரிய ரன்னிங் கேட் கொடுத்தேன் அப்போ பாலத்தில் சொன்னார் நான் வந்து கிளாஸ் கொண்டு போய் சேர்த்தேன் நீ அப்படியே பிஎன்சி கொண்டு சேர்த்துட்டுப்பேன் விவேக் அப்படின்னு அப்புறம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக நாங்கள் டாப் டக்கர் சீரியல் சன் டிவியில் ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் சீரியல் வந்து பெரிய லெவலு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் எங்கே போனாலும் என்னை கூட்டு போய் அறிவுப்படுத்துவார் அதுமாதிரி நான் எங்கே போனால் அவர் கூட்டி அறிவிப்பார் அது மாதிரி ஒரு எங்களுக்குள்ள பயங்கரமான நட்பு சூப்பர் கட்டப்பா சத்யராஜ் அவர்கள் இவர் பெரிய இவர் பற்றி சொன்ன நிறைய போ ஆமாம் ஐயோயோ இவர் என்ன சொல்லுவார் எங்கே போன ரமேஷ் என்ன கூடுப்பா அது அவனு கேட்டல என்ன டீ டீட்டெயில்னு ஏதாவது படம் தான் என்ன படம் அது எந்த கொரியன் படம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லிடுவேன்ல ஓ சினிமா அப்டேட்டாக இருக்கும் அப்டேட்டாக இருப்பேன் அதனால் எங்கிட்ட நாற்பதாயிரம் படம் இருக்குது எங்கிட்ட அதனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் நம்மளை தான் கூப்பிட்டு கேட்பார் இந்த படம் இது வந்து இது அது இதில் வந்துடுச்சார் அப்படின்னா இல்லை இந்த படங்கள் போய் வேறு படங்கள் பழைய படம் அதையும் சொல்லிடுவேன் அதனால் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன அப்போ என்னுடைய கல்யாண இது வந்து ஒரு ஒரு இதில் எபிசோடில் போட்டாங்க ஓகே அப்போ இவர் பேட்டி கண்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் என் கல்யாணத்துக்கு பெரிய நடிகர்கள்லாம் வரலிங்க ஏன்னா ராஜீவ் ராஜீவ் வந்தார் பி சி சுலம்மா வந்து அவர் மியூசிக் டைரக்டர்லாம் வந்தாங்க நடிகர்லாம் பெருசாக வரல அப்படின்னு அப்போ இவர் கேட்டிருக்காங்க சார் இப்போ சொல்கிற ரமேஷ் ரமேஷ் சொன்னால் நீ நீ சொல்கிற கரெக்டு நீ அஸ்டன் டேட்டர் டைரக்டர் ஆகிற நேரம் அதனால் நிறைய வரல இப்போ நீங்கள் பெரிய நடிகர் அதனால் நான் நிச்சயமாக உங்கள் கல்யாணத்துக்கு வருவேன் அப்படின்னு அப்போ பேட்டி கொடுத்தார் இப்போ கல்யாணத்துக்கு வரேன்னு சொன்னால் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு முறை ஒரு விருந்தில் ஒரு கல்யாணத்து மேரேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது தீபன் தீபன் தெரியுமா விஎன் ஜானுடைய தம்பி பையன் அவர் எம்ஜிஆருடைய தம்பி விஎன் ஜானி நாராயணன் இப்போ என் தீபன் அந்த முதல் மேலே நடிச்சிருப்பானே அந்த அணியெல்லாம் அவர் அவர் பெரிய ஸ்கூல் நடத்த அவர் பெரிய கரஸ் பண்ணார் ஓகே ஓகே சார் அவர் எம்ஜிஆர் சொந்தக்காரி இவருக்கு தெரியும் இவர் இப்போ தீபன் போய் இவர்கிட்ட கேட்குறாரு ரமேஷ் கல்யாணம் யார் தெரியுமா அப்படின்னு தீபன் கேட்குறாரு ஒன்று சார் தெரியாதா ரமேஷ் கல்யாணம் எங்கூட திருப்பட மகன் அடிக்கணும் இப்போ தான் கலக்குது நான் வெள்ளாடில் அவர் எங்கள் மாமா அப்படின்னு ஷாக் ஆகிட்டார் மாமா எங்கள் குடும்பத்துக்கு அவங்க குடும்பம் இப்போ ஒரு தாய்மாம் நான் தான் எங்கள் அப்பா வந்து வீரன் ஜானியோட தாய்மாம் ஓகே ஓகே சார் அதனால் இப்போ அந்த குடும்பம் நான் தான் தாய்மாம் சொன்னோம் ஷாக் ஆகிட்டு என்ன ரமேஷ் கண்ணா அவர் எம்ஜிஆருடைய வெறிய
இமான போய் எங்கள் பண்ணது கண்ணத்தில் கிள்ளிடுவேன் ஏன்னா நான் கிறிஸ்டின் அவர் கிறிஸ்டின் கண்டிப்பாக அது ஒரு உறவு இருக்கு எங்களுக்குள்ள ரெண்டாவது எல்லா படத்துக்கும் ஒரு பாட்டு ஹிட் பண்ணிவிடுவேன் ஒரு பாட்டாக ஹிட் பண்ணிவிடுவேன் அது ஒரு டேலண்ட் அவருக்கு இருக்குது நான் இமானை பார்க்க வேணாம் சொல்லுவேன் எந்த ஃபங்க்ஷன் போனால் சர்ச் ஃபங்க்ஷன் போனால் அவர் அங்கே மீட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த காலத்துலேயே சாதாரண படங்கள் பண்ணும்போது இருக்குது அப்போ நான் சமீபத்தில் ஒரு பா பாட்டில் வந்து ரெக்க படம் நினைக்கிறேன் கண்ணம்மான்னு ஒரு பாட்டு பாட்டு அப்போ அந்த பாட்டை இப்போ கேட்டு நான் ரொம்ப நிகழ்ந்து ஒரு முறை சொன்னேன் மாலை பொழுதின் மயக்கத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது என்றைக்குமே சிரிஞ்சு அப்புறம் இதே வினை தூங்கும்போது சரோஜமா பாட்டு அது மாதிரி கண்ணம்மா பாட்டு பெரிய பாட்டை ரிங் பண்ண வச்சிருக்கேன் அப்படி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ரொம்ப கலகுதில் ரொம்ப உழைப்பாளி கார்த்தி கார்த்தி வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு வரேன்னு சொன்னார் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக கார்த்தி வந்து சாதாரணமாக இருக்கும் எனக்கு தெரியும் நானும் சூர்யாவும் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா ஃப்ளைட்டில் மீனை பார்த்து இறக்குவோம் சூர்யா கார் வரும் ஏன்னா ஒரு கார் இருக்குது பிளாக் கார் அது ஓட்டு வரும் விதம் ஓட்டு விதம் ஓட்டு வரும் ஓட்டு பிக்கப் பண்ணுவார் அப்போ என் வீடு இங்கே உள்ள தசரபத்தில் இருக்கும் நான் இல்லை பண்ணிப்போம் பண்ண ஆட்டோ இல்லை அப்போலாம் காட்டேஜ் கிடையாது ஆட்டோ பிடிச்சி போயிடுறேன் அப்படி உட்காருங்க நான் உங்களுக்கு சரியப்பா வேணாம்ப்பா உட்காரு இப்போ தான் உட்கார வச்சு உதயம் எப்போ உதயம் தட்டு விட்டுருப்பான் அங்கே இருந்து ஆட்டோ கிட்டேன் நீங்கள் வாங்க நீ எங்கள் வீடு சந்துலகுது அந்த சந்து அப்போ சந்தில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு போனார் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் அந்த வந்து எளிமை கூட எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் நான் கல்யாணம் வரேன் இருந்தால் வர முடியல ஆனால் உங்கள் தம்பி கல்யாணம் நிச்சயமாக வரும் ஏன்னா பிரிஜிஷ் அவங்களோட காற்று வெளியீடு ஒர்க் பண்ணிடுவேன் மனிதத்தின் படம் சூப்பர் சுந்தர்சி அவர்கள் சுந்தர்சி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஐயோ சான்ஸே கிடையாது காமெடி படம் தான் அவர் தான் வேறு யார் இன்றைக்கி வரையும் அவர் தான் கையில் வச்சுருக்காரு அவர் என்னை பார்க்கலாம் ஒரு ஆடு தப்பிச்சிச்சு ரமேஷனா அப்படின்னு நான் நான் நடிகினேன் நைட்டில் உண்டு ஆ அப்போ அவர் டைரக்டர் தான் நடிகிறாவில் ஒரு ஆடு தப்பிச்சிச்சு ஒரு ஆடு தப்பிச்சிச்சுன்னு வாரு கொஞ்ச நாள் அவர் நடிச்சிட்டார் ஒரு படம் தலைநகர் தான் ஃபஸ்ட் படம் நடிச்சு நான் சொன்னேன் இன்னொரு ஆடு தப்பிச்சிருச்சு சரிப்பா அதனால் எங்களுக்குள்ள எப்பவுமே நல்ல பழக்கம் ஈசி மெம்பர் டைரக்டர் சுனியில் எந்த பிரச்சனை விட்டா ஈஸியாக அனுப்பும் அது மாதிரி டைரக்டர் சுனி ஏதோ ப்ராப்ளமா உடனே இவர் தான் போன் பண்ணுவோம் சார் கொஞ்சம் அமௌண்ட் அமௌண்ட் உடனே அமிச்சிருவாரு அந்த மாதிரி நல்ல மாட்டேன் சூப்பர் சார் ஆனால் அந்த ஆடு தப்பிச்சு நல்லா இருக்காது விக்ரம் அவர்கள் விக்ரம் இப்போ தான் நான் சாமி மண்ணு நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் நடுவில் விண்ணுக்கு மண்ணும் வேறு ரெண்டு மூணு படம் நடித்தேன் அப்புறம் இப்போ தான் சாமி டூ நடிக்கணும் அப்போ பார்த்து சொன்னால் அப்படியே இருக்கிறார் அப்படியே இருக்கிறார் உடம்புலாம் அப்படியே வச்சுக்கணும் நான் கேட்டேன் என்ன பண்ணிட்டு நீங்கள் உடம்பு அப்படியே வச்சுக்கிறீங்களே உடம்பு கூட வச்சுக்கலாம் முடி வச்சு ரொம்ப கஷ்டம் முடி போயிடும் நம்ம ஆம்பளை ஆமாம் அப்புறம் அதனால் அது எப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணுறது தெரியாது ஒரு அதிசயமான ஒரு மனிதராக இருப்பார் அவர் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி மனிதத்தினோட ஒர்க் பண்ணுறேன் பையன் உங்களுக்கு இவனுங்க ஒன்று கதை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது நீங்கள் தான் கண்டிப்பாக அனுப்புங்க பாடம் முடிஞ்ச நான் வர சொல்ல நான் பேசுகிறேன் இப்போலாம் எந்த ஈரோ சொல்ல மாட்டேன் உடனே மண்டல வர சொல்லுங்க அப்படின்னாரு சரி அதுக்கு டைம் வந்து போய் பார்ப்பார் அதே மாதிரி கல்யாணத்துக்கு வர முடியல ஒரு மேனேஜர் கிட்ட நாராயணமூர்த்தி ஒரு மேனேஜர் அவர்கிட்ட ஒரு பிரசன்ஸ் கொடுத்து வச்சு ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸே தூக்க முடில தூக்குனா ஒரு பிள்ளையார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிராஸ் காஸ்டிங் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நினைக்காது தூக்க முடில அப்படியே தூக்க முடியாது வச்சுருக்க பாருங்க தூக்கவே முடியாது நான் சொன்னேன் ரொம்ப அவர் மாதிரி ஒரு வெயிட்டான பிரசன்ஸ் அமைச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்கள் நான் அவர் நல்ல மனிதர் வரணும் இல்லைன்னா மற்றவங்க நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா கண்டிப்பாக அது வரலாம் ஓகே அதுதான் அது அதெல்லாம் நினச்சி பண்ணுறாரு சூப்பர் இவரும் கஷ்டப்பட்டு வந்தவர் அதான் கண்டிப்பாக டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஈரோனா பெரிய விஷயம் சார் மணிரத்னம் அவர்கள் அவரை பற்றி சொல்லணுமா அவர் சொன்னாலே நான் தான் மணி ரத்னம் இன்விடேஸ் வைக்க போனேன் அவர்கிட்ட சார்கிட்ட படை படைப்பாள் நேரத்தில் நான் என்ன ஜோகாச்சும் சிரிப்பார் ஒழுங்கு சிரிப்பார் அதனால் ரொம்ப பழகிட்டார் பாலச்சந்திரன் பாரதிராஜாலாம் பழகுவதில் வாய்ப்பு கிடைச்சா அந்த ஸ்ட்ரைக்கு அப்படி ஒரு நல்லா பழகிட்டார் என்னை பார்த்தா ரொம்ப சிரிப்பார் என்ன அங்கே ஆளை காணும் அப்படின்னு அப்போ இதான் அந்த பையனை சேர்க்குற போகிற சொன்னல முடியாட்டார் அப்புறம் காட் ஃபாதர் சேர்த்து காட் ஃபாதர் படம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டான் இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் வைக்க போனேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு வந்து ஜஸ்வந்த் கண்ணன் போட்டு ஏ டைரக்டர் ஏஆர் முருகதாஸ் யூனிட் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் பாரு சார் ஏஆர் முருகா போட்டிருக்கேன் சார் அதனால தான் பொண்ணு கொடுத்தாங்க புரியுதா அப்படின்னு அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு அடுத்த பையன் மணி ரத்தம் யூனிட் நான் போடுவேன் அப்போ தான் பொண்ணு கொடுப்பாங்க என் பையன்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சிரிக்கிறாரு எப்பா என் பையன் நான் வந்துடுவேன் நீ க
டிடிஆர்லேருந்து அம்மா அப்படி செந்தில் வந்துட்டால் எல்லாம் வந்து வணங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நல்லா கவனிப்பார் நல்ல சாப்பாடுவார் எல்லாம் சாப்பாடாக கொடுப்பார் எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் பண்ணி சூப்பர் அது மாதிரி கவர்மெண்ட் சார் சரி கவர்மெண்ட் எல்லாம் தமிழ் காமெடி நடிச்சிருக்கீங்களே நான் சொன்ன நாற்பதாயிரம் படம் அந்த நாற்பதாயிரம் படம் அவர் பார்த்துருப்பார் அப்படியே சார் அவ்வளோ படம் பார்ப்பார் ஹாலிவுட் மூவிஸ்லேருந்து ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாத்தையும் அத்துப்படியாக வச்சுருக்க ஒரே மனிதர் தான் நான் சொன்னேன் யாருக்கு தெரியாத விஷயம் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நான் இப்போ இந்த படம் அதை நான் பார்த்துட்டேன் ரமேஷ் கண்ணா கொரியாவில் பார்த்துட்டேன் என்ன இல்லை நார்வேல பார்க்க ஏதோ ஒரு படத்தை பார்த்து சொல்கிறாரு அப்படி ஒரு நாலஞ்சு உள்ள பர்சன் அப்படி சாதாரண ஆள் கிடையாது உங்களுக்கு தனியாக ஒரு இன்டர்வியூ வைக்கணும் போல யாராக இருக்கு என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனியாக இசை புயல் ரஹ்மான் திலீப் கற்பு கரசன் ஒரு படம் அந்த படத்தில் அவத்தில் பார்க்கு போட கற்றுக்கு தத்திர தத்த ஒரு கீபோர்டு வாசிக்கிற பையன் அப்போ போய் திலீப் அதில் இளையராஜா ரெக்கார்டிங் நடந்தது நான் நான் ஸ்டாண்டர்ட் உள்ளெல்லாம் போதுருவேன் அப்போ ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணால் படம் உடனே இளையராஜா திலீப்பு நான் பிடிச்சிருவேன் கரெக்டாக போடு அப்படின்னு சிச்சீனை மாட்டி போட்டார் மேடம் போட்டார் அப்போ வந்து எல்லாம் வந்து அப்போ பார்த்து நான் அவர் ஏன்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் மாமனார் பிஎஸ் திவாகரும் இவரெல்லாம் இவங்க அப்பா எல்லாம் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேகரெல்லாம் அப்போ பார்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தா உலகளாக கலைக்கிட்ட ரெண்டு ஆஸ்கார்லாம் யாரும் வாங்க முடியும் ஒரு ஆஸ்கார் நம்ம போராடினுக்கிறோம் ரெண்டு ஆஸ்கார் வாங்கி நிற்கிறாரு அவர் நான் எப்படிலாம் பார்த்துருக்கேன்னா உலகத்தில் தனி ட்ராக் முத்து படம் ஷூட்டிங் நடக்குது நான் கோடையிட்டு எல்லாம் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டாங்க நைட் தான் ரெக்கார்டிங் பண்ணுவார் நைட் ரெக்கார்டிங் சாங் வாங்கிட்டு நீ வந்து மறுநாள் ஃப்ளைட்டில் விட்டாங்க நான் ரெக்கார்டிங் சேர்ந்து உட்காந்துருக்கிறேன் இவர் பன்னெண்டு மணியாக ஒரு ப்ரேயர்லாம் பண்ணுவார் வந்து ஆரம்பிப்பார் ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிப்போம் அப்படியே பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன தெரியும் அவருக்கு ஹெட்ஃபோன் வேறு போட்டுருக்காரு நடுவில் ரெண்டு மூணு சவுண்டு கேட்கும் அப்படியே அப்படி தூக்கம் வந்து அப்படியே பட்டு இந்த மாதிரி சோபாவில் ஆறு மணி ஃப்ளைட்டு நாலு மணிக்கு டக்குன்னு நினைஞ்சிருப்பா ஐயோ ஃப்ளைட் போயிட்டு போது இவங்க சாங் வேறு கொடுக்கல என்ன பார்த்தா கீழேப்படுத்துன்னு இருக்கிறார் கீழே தரையில் ரகமா ரகுமான் இங்கே படுத்துன்னு போல அப்படியே நிதுவாக தம்பி மேலே போய் கதவு என்னப்பா அவர் இங்கே அவர் எங்கே வேணால் படிப்பார் உங்களுக்கு பாட்டு ரெடி எடுத்துன்னு போக அப்படி அவங்க மேனேஜர் ஒரு இன்ஜினியர் கார் சிவகுமார் கொடுத்து அனுப்பிச்சேன் அப்படிலாம் பார்த்துருக்கேன் அவரை ரொம்ப ஒரு அது அதாவது ரெண்டு ஆஸ்கார் வாங்க இன்னும் அவர் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி தான் பாடுவார் ஓகே நட்பு நான் சொல்லிட்டேனே அவருக்கு நானும் நாங்களாம் முப்பூர் ஜென்ம பந்தம் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவரே அந்த கட் பண்ணலாம் அவர்கள் கட் பண்ண முடியாது நானே போய் சேர்ந்துடும் அது தானாக வர சூப்பர் சார் தளபதி ஆமாம் இல்லை இப்போ இப்போ தளபதி மட்டும் வரலன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என் பையன் கல்யாணம் இவ்வளோ பெரிய விமர்சியாக கொண்டாடப்பட்டிருக்காது இல்லையா கண்டிப்பாக வர நியூஸ் அங்கங்கே லைட்டாக வரும் வைரலாக போயிடுச்சு அன்றைக்கி போட்டு பா கொளுத்துறாங்க நெட்டில் இல்லை அதுக்கெல்லாம் தரது அது நல்ல மனசு ஒரு ரஸ்ட் நெட் கல்யாணத்துக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பரிசு கொடுத்த தோட போகிறோம் இல்லையா கேட்டுட்டேன் கமல் சார் இப்போ அவன் சீக்கிரமாக வந்து ஏதாவது நல்லது பண்ணுங்கள் நாட்டுக்கு நான் என்ன இப்போ இனிமேல் படம் பண்ணி என்ன படம் பண்ணுறாரு அவரே சொல்லிட்டேன் இண்டியன் டூ லாஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் படத்தில் நம்ம சேர்த்துங்க அரசியலுக்கு வந்து நம்ம சேர்த்துங்க ஓகே அவ்வளோ மேட்ரு சூப்பர் அப்பா ரஜினி சார் கூட நான் பழகிற அளவுக்கு எந்த ஆஸ்ட்ரேட்டும் பழகிருக்க முடியாது ஏன்னா காலையில் வந்துடுவார் அவருக்கு மாதிரி சார் ஆஃபீஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பேசிகிட்டே இருப்போம் பேசிட்டு மதியானம் சாப்பிடுவ சாயந்தரம் சாப்பிடுவ சாயந்தரம் டிஃபன் முடிச்சுதான் வெளியே கிளம்புவார் அவர் கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு கூட எங்களுக்கு கொடுப்பார் எங்கள் சாப்பாடு அவர் சாப்பிடுவார் அப்படி பழகணும் அவர் நாங்கள் அவர் அத்தனை படம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு படம் பண்ணும்போது அத்தனை நாள் டிஸ்கஷன் நைன்டி டேஸ் டிஸ்கஷன் இருக்குல்ல அந்த தொண்ணூறு நாள் அவரோட நான் பழகிருக்கிறேன் அதனால் நான் அந்த எதாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லுவேன் சார் அடுத்து நீங்கள்லாம் சும்மா வேஸ்ட் சார் அரசியலுக்கு பாரு அப்படின்னு சொன்னால் நான் வரமாட்டேன் அரசியலுக்கு தயவுசெய்து என்ன விட்டு அப்படின்வார் சார் இந்த டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது உங்களும் கேஸ் ரவிக்குமார் சார் செம்ம தகவல் பெரிய தகவல் பெரிய தகவல் வரும் அப்போ தான் கமல் சார் சொல்லுவார் அதை பற்றி ஷூட்டிங்கில் தகவல் வரும் என்ன அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறீங்க டைம் இல்லை அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறீங்க இல்லையா அப்படின் டே நான் டேரக்டர் இந்த டேரக்டர் போல அப்படிங்க போனா அவள படம் பொங்கல் ரிலீஸ் ஆகுது எனக்கு நான் அப்படி போயிருவேன் அப்படியே சொல்றீங்க அப்படியே சொல்லிட்டு போயிருவேன் ஹே நான் என்ன சொல்றேன் எடுங்க அப்படி அப்படி எடுப்பாரு அப்புறம் சரி அவ ஏதோ சொல்றான் மாத்தி அப்படி அப்படி மாத்தி போயிரு அது மாதிரி ஆதவன்ல ஒரு த
நீங்கள் அங்கே கட் சொல்லி இவங்க ஒன்று கரெக்டாக சொல்கிறா சார் எப்படி சார் அதை பதினெட்டு வருஷம் கூட தான் நான் கூப்பிட்டு கட்டுறேன் அப்படின்னு வேறவர் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இப்போ அது மாதிரி ரஜினி சார் பண்ணியிருக்கேன் கமல் சார் சொல்லுவார் அவர் என்ன சண்டை போடுறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிடாது ஒன்றை போய் ரவிக்குமாரும் ரமேஷ் கண்ணா பிரிஞ்சிடுவான்னு நினைக்காது நாளைக்கு அவனுக்கு ஒன்றா வந்துடுவாங்க நம்ம தான் அதனால் நீ கண்டுக்கவே கண்டுக்காது அந்த மாதிரி ஓகே சார் சார் உங்கள் ஸ்லாங் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாம் மெட்ராஸ் ஸ்லாங் மெட்ராஸ் ஸ்லாங் வந்து பிறந்த வந்து மெட்ராஸ் தான் அதனால தான் எனக்கு வந்து பம்மல் கே சம்பந்த படத்தில் வேறு லெவல் சார் மெட்ராஸ் படம் பாஸ் பேசும்போது சினேகா டேட் கேட்குறாங்க சிம்லாம் டேட் கேட்குறாங்க மௌலி தான் டைரக்டர் அப்போ மௌலி பேச சொன்னார் டே கமல் சார் சொல்கிறாரு நீ சிம்ரன் டேட் வாங்கினா பரவாயில்ல சினேகா டேட் வாங்கினா பரவாயில்ல ரமேஷ் கண்ணா டேட் வாங்கிக்கிங்க மெட்ராஸ் பாஷிக்கு அவன் தான் கரெக்டாக இருப்பான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அந்த அளவுக்கு நம்ம பழகி போய் பிறந்து வாழ்ந்தது பேசுறதே இப்படி தான் இதான் இதே இதுதான் மெட்ராஸ் பாஷா ஆமாம் ஆமாம் அது காட்டியும் அப்படின்னு நான் அது காட்டியுமா என்னடா காட்டி சரி விடுங்க சார் தெரியாம சொல்லிட்டேன் அதனால அப்பால அப்பாலிக்கா போ எல்லாம் மெட்ராஸில் பிறந்த வாழ்ந்தால் வந்து சாப்பிட நான் நல்ல தமிழும் பேசுவேன் ஏன்னா மனோர் பாட்டில் எல்லாம் சுத்த தமிழ் பேச நடிக்கணும் இந்த லோக்கல் தமிழ்லாம் பேச மாட்டேன் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரம் இன்டர்வியூ பார்த்துருப்பீங்க இன்டர்வியூ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம் தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா ப்